Bakit si Gennady Golovkin or si Triple G ang dapat na huling makalaban ni Manny Pacquiao? Pag-usapan po natin yan mga kabaksing fans. Pero bago yan, huwag kalimutan ang mag-subscribe, i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video. Kamakailan lang ay umani ng samot saring reaksyon ang paglabas ng balita na posibleng makaharap ng ating pambansang kamao, si Gennady Golovkin or mas kilala bilang Triple G. May mga boxing expert na nagsasabi na mismatch daw ang magiging laban at mayroon din naman nagsasabi na tama ang magiging desisyon ni Pacman na si Triple G ang kaharapin sa kanyang huling laban. Ngunit dapat nga ba o hindi na dapat naharapin ni Pacman ang mas malaki pang kalaban? Karamihan nga po sa atin ay nag-aalala lalo po para sa ating idolo at senador na si Manny Pacquiao. Ngunit hindi na rin naman lingit sa ating lahat na hindi na bago sa ating pambansang kamao na lumaban sa mas malalaking kalaban. Dahil halos kasing laki na rin naman ni Golovkin ang mga nakasagupa ng ating pambansang kamao. Kagaya ni Oscar De La Hoya, Antonio Margarito at ni Chris Algieri. At kung lakas lang din po ng isang middleweight ay napatunayan niya na rin yan kay Miguel Cotto na kanya rin namang sinasabi na kakaiba ang lakas ni Miguel Cotto sa lahat. Dahil pagkatapos ng kanilang laban ay tuluyan na rin um makiat si Miguel Cotto at namayagpag din sa middleweight division. Hanggang sa matalo na nga ito ni Canelo Alvarez na siya ring tumalo kay Gennady Golovkin. Ito po ay opinion ko lang. Kung ito nga ay ang huling laban ng ating pambansang kamao at kung ang kanyang mga pagpipilian ay sila Errol Spence Jr., Terence Crawford at si Triple G, para sa akin ay si Triple G na lang ang dapat na piliin niya. Dahil kung kay Spence at oo nga dalawa ang title belt na hawak niya, alam din naman natin na kagagaling niya lang sa aksidente. Kung sakali man matalo niya ito, sasabihin ng mga kritiko na galing kasi sa aksidente ang tinalo niya. At kung si Terence Crawford naman ay delikado dahil alam naman natin na si Bob Arum ang may hawak dito. Alam na rin natin ang nangyari kay Manny Pacquiao nung nilabanan niya si Jeff Horn sa Australia. At isa pa kung bibigyan ng tsansa ni Manny Pacquiao si Terence Crawford at kung sakali naman na manalo ito ay napagbigyan na ang matagal na kahilingan ni Bob Arum ang kanyang planong si Crawford ang pumalit kay Pacquiao para kanyang maging cash cow at kumita ng limpak-limpak kagaya nung si Pacquiao ay nasa poder pa niya. Pero kung sakaling si Triple G naman ang kanyang maging huling laban at sakali ding talunin niya ito ay matatapos na ang pinagdidibatihan ng lahat na kung sino ang greatest of all time na matagal na dapat na isalin sa pangalan ni Pacman tanging ticket na lang dapat para maisakatuparan ito ay ang talunin si Floyd Mayweather na ilan beses na rin siyang pinapaasa mula pa nung December 2018 sa pagkikita nila sa Tokyo hanggang sa mapunta siya sa PBC yan ang dahilan ang may hawak din kay Mayweather patapos na lang nga ang kontrata ni Pacman ay wala pang nagaganap na laban sa pagitan nila kaya nga sa paglaban kay Triple G manalo o matalo ay marami na rin siyang mapapatunayan at may uuwing panibagong karangalan bukod sa maidadagdag niyang 8 division title na another new record para kay Manny Pacquiao magiging malaking sampal kay Mayweather dahil pinamukha niya rito na siya ang totoong mandrigma at hindi namimili ng kalaban. Dahil ang kanya lang namang huling laban ay nang talunin niya lang naman ang bata at wala pang talo na si Kit Terman. At kung si Triple G naman ang kanyang huling laban, siya ang bukod tanging boxer na imbis na pababa at mahihina na lang ang dapat kalabanin sa huli nitong laban ay mas pinili pa niya na umangat ng timbang at harapin isa sa pinangingilagan sa kanyang division. Kumpara naman sa dalawang huling laban ni Mayweather, matapos ang kanilang laban ni Manny Pacquiao. Imbis na ang harapin ay ang nooy wala pang talo na si Kit Terman, mas pinili pa nitong labanan ang nooy palaos na na si Andre Berto. Sumunod naman niyang kinalaban ay ang hindi naman buksingerong si Mac Gregor, kaya malaking sampal talaga para sa kanya kung matuloy ang gustong maging huling laban ni Pacman. Ano po sa palagay nyo mga kabaksing fans? Comment down lang po your opinion.
Maraming salamat po sa mga bago nag-subscribe sa ating channel. At shoutout kay Best Static PH. At suportahan din po natin ang kanyang channel. Shoutout po sa isa sa pinakamasipag at very informative na boxing content creator. Suportahan din po natin ang kanyang channel na Where the Makapagals TV. At sa mga gustong magpa-promote at magpa-shoutout, comment down lang po. And again, marami pong salamat.